दोस्तों आप कोई भी एसी यूज करते रहो लेकिन उसकी अगर उसकी लाइफ को बढ़ाना है या फिर उसको अच्छे से चलते रहना है और आपको इस्तेमाल करते रहना तो उसकी सर्विसिंग कराना भी बहुत जरूरी है तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले जो पीछे लगी हुई ए है एल की डोअल इन्वर्टर ए उसकी सर्विसिंग कैसे करते हैं एल वाले तो स्टेप बाय स्टेप आपको आइडिया आ जाएगा कैसे होता है एडिशनली यहाँ पे आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो और लॉकडाउन में कैसे बेनिफिट दिया उन्होंने एल जी वालों ने स्पेशली कस्टमर को और एंड में देखेंगे मेरा एक्सपीरियंस इसी सर्विसिंग के मामले में तो सब कुछ कवर होने वाला है इसी वीडियो में लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए घंटी बजाइए टंटना शुरुआत करते हैं वीडियो की नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राकेश आप देख रहे हैप्पी गाइड सो लेट गेट स्टार्टेड दोस्तों एल की जो सर्विसिंग है उसको स्टेप बाय स्टेप समझने के पहले सबसे पहले ये समझ लेते कैसे आप रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हो एसी सर्विसिंग के लिए तो यहाँ पे दो तरीके हैं एल की तरफ से एक तो आप कस्टमर केयर पे कॉल कर लीजिए और दूसरा ऑप्शन है कि आप व्हाट्सएप पे उनसे बात कर लीजिए उनका बिजनेस अकाउंट है और वहाँ पर आपको रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो जाता है तो इस ढंग से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो और आपको जनरेट वाला जो नंबर है उसी के थ्रू आपको कॉल आएगा उनके रिप्रेजेंटेटिव से और उसके बाद वो घर पर आते हैं और घर पर आने के बाद जो सर्विसिंग का स्टेप है तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्टेप है कि भाई आपको फिल्टर वगैरह जो है वो क्लीन करते हैं और निकालते हैं बाथरूम में लेके जाते हैं उसको पूरा मस्त डिटर्जेंट वगैरह ही मांगते हैं आपसे और क्लीन करते एकदम अच्छी तरह से तो आप यहां पे देख सकते हो वो ड्राइव पहला थोड़ा चालू रहेगा तो चिपका हुआ रहता है अंदर वो निकलता है इसमें थोड़ा क्लीन होगा अच्छा अच्छा तो बंद करेंगे ना हाँ हाँ समझा जो पूरा इजी से निकल रहा है ना काफ़ी गंदा हो गया है हाँ गेट अपने खोल के गया था कि नहीं नहीं ना यार वो आया खाली पिछली बार फिल्टर निकाला धोया ओछा ऊपर से पूरा ओपन करके ना ये मेन कॉयल रहता है ये कॉयल जाम रहेगा ना तो एयर बराबर नहीं आता है ओके ये जितना क्लीन रहेगा तो ये क्लीन रहेगा ना दस साल क्या पंद्रह साल तक भी एसी का प्रॉब्लम नहीं होता वही तो बोला पिछली बार वो आए थे ना खाली फिल्टर का ऊपर का जो प्लास्टिक अपने अभी धोया ना बस वो धोया ऊपर से पोछा मारा और कंप्रेसर देखे कि चलो ठीक है अच्छा बस इतना बोल के निकल गया पांच मिनट भी नहीं लगा उनको थोड़ा उड़ेगा सर कचरा और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि भाई अगर आप जब भी वो इंडोर यूनिट क्लीन करेंगे तो बहुत सारा डस्ट घर में उड़ेगा क्योंकि वो ब्लोवर से एकदम जोर से हवा मारेंगे और ब्रश वगैरह से क्लीन करेंगे तो रूम आपका गंदा हो जाएगा तो यहाँ पे मेरी एक एडवाइस रहेगी कि आपके जो भी घर के सामान है उनको ढक दे अच्छी तरह से कोई भी गंदे कपड़े से जिसके जिससे एक बार गंदा हो गया तो आप सिर्फ कपड़ा उठाओ फेंक दो या फिर उसको साफ कर दो तो आपका घर गंदा नहीं हुआ जैसे आपके घर पर कोई गंदा हो गया या फिर कोई चेयर है या फिर उस पर कंप्यूटर वगैरह रखा है तो उस ढंग से उसको आप कवर तो जिससे आपको ज्यादा मेहनत न करना पड़े सर्विसिंग होने के बाद तो इसको क्लीन करने के लिए हम लोग खुद भी ऐसा मतलब साफ कर सकते हैं क्या मतलब कभी गंदा हो गया ऐसा साफ करने की ये ग्रिल ओपन करने को नहीं जमेगा अच्छा वो कैसे छोटा छोटा लग रहा था ना हाँ हाँ एक बार टूट गया तो फिर आवाज आने लगे तब तो हम फिल्टर क्लीन कर सकते अच्छा फिल्टर क्लीन कर सकते खुद से उसमें मतलब ऐसा कुछ रिस्क नहीं की मतलब निकलने के टाइम टूट से निकलता है अच्छा अभी कूलिंग मस्त हो गया मेरे को भी लग रहा था कि थोड़ा कूलिंग डाउन हो रहा है क्योंकि तो पहले जैसा हो रहा है नहीं हुआ था हम्म 
सीसी भी एकदम नया लग रहा है तो अभी लॉकडाउन में आप लोग ने कभी से सर्विस देना चालू किया एक तारीख से सर्विस एक जून से तो फुल टाइम हो या फिर खाली लिमिटेड टाइम के लिए आप लोग अवेलेबल होते हो अभी पाँच बजे तक करते हैं ऑफिस में हफ्ता में एक बार जाते हैं बाकी वहाँ से सब ट्रांसफर करते हैं अच्छा हॉल वगैरह ऑफिस में भी खाली तीन चार आदमी आते हैं ओके तो तो ये सारी बातें हुए इंडोर यूनिट के लिए आउटडोर यूनिट के लिए वो जब जाते हैं तो वहाँ पे भी सेम लोअर यूज मारते हैं ब्रश से क्लीन करते हैं तो आप खुद ही वहाँ पे देख सकते हो कि कैसे उन्होंने साफ किया तो so, दोस्तों यहाँ पे जो सर्विसिंग का पूरा स्टेप है यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है हम सभी ने देखा किस ढंग से उन्होंने सर्विसिंग की और जो एल जी के रिप्रेजेंटेटिव थे काफी जानकार और काफी नॉलेजेबल थे बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने सर्विसिंग की कुछ ज्यादा डैमेज नहीं होने दिया कोई भी पार्ट को ए की और बहुत संभाल के कर रहे थे और सर्विसिंग होने के बाद जो कूलिंग होती है ए की बहुत ही मस्त हो जाती है और हम सभी को भाई ए की सर्विसिंग टाइम टू टाइम कराते रहना चाहिए उसमें पैसे बचाने की कोई भी मतलब बोलते ना कंजूसी मत करना कि भाई क्योंकि आपको ए का प्रॉब्लम अगर न चाहते हुए भाई कि आपको पैसा नहीं खर्चा करना है तो आप उसकी टाइम टू टाइम एसी की सर्विसिंग कराते रहो तो बहुत अच्छा होगा और उसकी जो लाइफ है वो भी बढ़ जाती है और आपका जो एक्सपीरियंस है एसी को लेके मतलब कूलिंग वगैरह और बहुत ही सबको जो भी जुड़े होते हैं वो जो भी पॉइंट जुड़े होते हैं एसी से सब में आपका अच्छा होने वाला है और दोस्तों जहां तक सवाल है मेरे एक्सपीरियंस के बारे में तो मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा एल की सर्विसिंग उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से की और जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे वो भी बात करने में काफी अच्छे थे काफी रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे कुछ इधर उधर के मतलब उल्टा सीधा बात करने वाले लोग भी बहुत पाए जाते हैं मार्केट में तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं रहा लेकिन हो सकता है और भी कुछ हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो और बात करें भाई कि लॉकडाउन में उन्होंने कैसे सर्विसिंग की या फिर कैसे बेनिफिट दिया कस्टमर को तो उन्होंने हर कस्टमर के लिए दो से तीन महीने का जो लॉकडाउन पीरियड था उसमें एक्सटेंडेड वारंटी दी तो उसमें आपका जो भी अगर समझ लो अप्रैल में खत्म हो रहा था तो उसको मे जून जुलाई तक एक्सटेंड किया और उसके थ्रू आपको बेनिफिट मिला एज अ कस्टमर तो यहाँ पे एल वाले ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे मुझे नहीं मालूम कि बाकी ब्रांड वाले क्या कर रहे हैं मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी ब्रांड वालों ने भी कुछ ऐसा ही किया होगा लेकिन यहां पे एलजी वाले ने बहुत अच्छा काम किया क्योंकि मेरा जो वारंटी था वो अप्रैल तक ही था तो मैं सोच में पड़ेगा कि भाई मुझे एक्स्ट्रा पे तो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी फ्री वाले जो सर्विसिंग थी उसमें बिलोंग करता था लेकिन वो टाइम तो ओवर हो गया था लेकिन यहां पर भाई एल वाले ने उसको एक्सटेंड किया और फ्री में आगे सर्विसिंग कर दी और जब फ्री वाला खत्म हो गया अब क्या करें तो यहां पर भाई उन्होंने ऑप्शन दिया कि एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट या फिर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट तो उसके थ्रू आप भाई साल का दो तीन हजार रुपए पे करो और साल में वो एक या दो बार आएंगे और सर्विसिंग करके जाएंगे एक ये आप करवा सकते हो दूसरा ऑप्शन है कि भाई अगर आपको कोई जानकार है एल जी एल जी वाला पर्सन या फिर जिस ब्रांड का आपके पास एसी है उस ब्रांड का अगर पर्सन आपके कांटेक्ट है आपको उसको अनऑफिशियली बुला सकते हो घर पर सर्विसिंग करवा सकते हो और एक, एक जो बोलते हैं ना मिनिमल अमाउंट है वो आप दे, दे सकते हो ये ऑफिशियली अलाउड नहीं है लेकिन आप ऐसा कर सकते हो अगर वो बंदा एग्री होता है तो इस ढंग से आप थोड़े से पैसे बचा सकते हो और पैसे बचाने में कोई भी हर्ज नहीं है सो so, दोस्तों यही थे सारी बातें इस एसी से सर्विसिंग से रिलेटेड और आपको जानना है कि भाई ये जो एसी का जो रिमोट है ये किस ढंग से काम करता है तो इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है एक साल मैंने यूज किया उसका भी रिव्यू वीडियो बनाया इनिशियल वीडियो भी बनाए थे तो काफी कुछ आपको देखने मिल जाएगा ए चैनल पर और अगर आपको सवाल है कि भाई कौन सा ए लेना चाहिए कितने टन का हो क्या हो ये हो बहुत सारे क्वेश्चन अगर दिमाग में है तो एक वीडियो डेडिकेटेड बनाया है ए सी बाइंग गाइड को लेकर तो वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए और आपको आइडिया हो जाएगा कौन आपको इसी लेना चाहिए तो यहां तो इसी बात को खत्म करते हुए इस वीडियो को एंड करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना शेयर करना और जो लोग नए सब्सक्राइब करो हमारे हैप्पी गाइड चैनल को हमारे हैप्पी गाइड फैमिली को तो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वाचिंग हैप्पी गाइड बाय बाय